ओके वेल हेलो एवरी वन वेलकम बैक वेलकम टू द करंट अफेयर्स ऑफ सेवेंटीन अक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लेट्स द फर्स्ट वन हू एमंग द फॉलोइंग हैज वन गोल्ड इन द एफ ई डी वर्ल्ड जूनियर रैपिड चांपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एवर गेलुना इट ईज गोहर बेद्युला एंड अलांग वित् हर इट ईज रौनक सध्वानी वीलिदर गेलुक बेसिकली अच्छे रौनक सध्वानी अंड गौहर वीलिदर गेलुक ऐज अ पार्ट आफ दिस् गौहर वे गौहर ईज फ्रम अजर्बैजा अन्ट गौहर ईज फ्रम अजर्बैजा अंड रौनक हिईज फ्रम महाराष्ट्र रौनक Raunak is from Maharashtra and Gohar is from Azerbaijan. Azerbaijan capital internet, Baku and the currency is Azerbaijani. Manat is the currency of Azerbaijan. Junior level lo rapid chess championship. Chess lo man ki um, different types unta endi. Rapid unta endi, blitz unta endi. Say for example, pro aare twenty idhar ki madhya tie tie padindi. टई ब्रेक चेयटा की याड कंडक्टर दाटो टई पड़ेटे ब्लिट चांपियनशिपनी कंडक्टर अंत अंट टाइम स्पैन चला तक अन्ट वितिन षार स्पैन आफ टाइम अं अभी सैकें आफ टाइम उ टाइम लैस अने कंप्लीट आ विधा यापिड का ब्लिट का वी चेस चांपियनशिप जो यह चेस् चांपियन वे इटली जरियान मन भारत देश इट ईज विश्वनानंद आनंद विश्वनाथन आनंद ही हेज वन दिस् वरल जूनियर् चांपियनशिप अट दज फोर्टीन इयर्स इट से हिईज दिन पदनाल संवस वयस जूनियर् वरल चेस् चांपियनशिप गेलुकना अंत ही ऐम नाट से दट हिईज द यंगेस्ट बट हिईज द फस्ट वन टू वि दिस् जूनियर ग्रैंड मस्टर् टाइट इन दिन नई एट इट सेफ चेस् ग्रैंड मस्टर अव्वाले देर सर्टन नॉम्स अंडी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एलो पाइंट्स कंप्लीट उ इंका टू अदर नॉम्स उ अवी क्लीयर से मतमे चेस् चांपियन लेदा ग्रैंड मस्टर् टाइट ग्रैंड मस्टर् टाइट अब मतमे साध्यपड़न दिश द मेजर क्रैटीरिया फर् दस् थिंग एफडी एफडी ओक हेड क्वारर्स वे इकड़ना लसाने स्विटर्ला लसाने स्विटर्ला दीन ओक हेड क्वारर्स अभी उन्यान इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन आफ् चेस् चांपियनशिप दट एफडी क्लिया रईट नैक्स्ट वन जादेरी नमक कटी वाज गिवे जी ए टैग बै जोग्रफिकल इंडिकेशन रिजिस्ट्री इन विच स्टेट इट ईज बेसिकली एग्जाक्ट चाली आन इट इज फ्रम चेन्नई तमिलना जादेरी अनेंटी आन आटी ओक पेरन अदी विलेज पर्टिकुलर जादेरी अट्ठादी तिवानमल तिवानम अनेट्रिक्ट स्मा विलेज बेसिकली वे एन दीज आर् नथिंग बट क्ले स्टिस् दीज आर् क्ले स्टिस् डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्ले स्टिस् अदाट उ अंड इवच्चे ये विधा उठाएँ आन जस्ट मन फिंगर्स फिंगर टाइप इवटाएन अंड वाट टेक्स्चर वे चाल स्मूत टेक्स्चर अंड इकड़ उ दादापू वन हड्रेड अं ट्वेंटी फैमिल दीन आक्युपेषन आधार पड़ बतम अदे विधा दी प्रोड्यूस चेयल क्लैमेट कंडीशन आधार पड़ उ क्लैमेट कंडीशन वे एक्व सन कावाली अभी ड्रई अवाली आन सन दाखी एक्व अवसर उ लाइक दटन क्लैमेट कंडीशन फेवरबल उवे तैयार चेयटा की वीलगा उ मरी असल वीट देंटो वी अन टेपलो ईडल उ कदमी ईडल या हेड का बाडी पार्ट का दाने तैयार चेयटा की यूजेस्टू उठर दिश दट द स्पेलिटी आफ् दिश रीसे उदंगुड़ उदंगुड़ पने कटी दट पागूर ताटी बेलम तमिलनाडु की चंदन पागूर दी 
జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ లభించింది అసలు జిఐ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి మనం చాలా సార్లు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో జిఐ ట్యాగ్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి జిఐ ట్యాగ్ అని అంటే మనం తయారు చేసేటువంటి వస్తువు అవ్వచ్చు లేదు అని అంటే పండించేటువంటి పంట అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి స్పిరిట్స్ అండ్ వైన్స్ అవ్వచ్చు ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతానికి జోగ్రఫికల్ లొకేషన్కి యునిక్ లేదా రేర్ అయినట్లయితే అలాంటి వాటికి జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అనేది ఇస్తారనమాట ఒక ప్రోడక్ట్కి జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ వచ్చింది అని అంటే ఇట్ వుడ్ బి ఇట్స్ వ్యాలిడిటీ వుడ్ బి ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆ వ్యాలిడిటీ టెన్ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మరలా రెన్యువల్ చేసుకోవాలి మరలా రెన్యువల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్నట్లయితే మరలా ఇంకొక పది సంవత్సరాలు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఆ విధంగా మన భారతదేశం నుంచి జిఐ టెక్ పొందినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రోడక్ట్ ఏదండి అని అంటే వెస్ట్ బెంగాల్కి చెందినటువంటి డార్జిలింగ్ టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆ పీరియడ్లో ఇది దీనికి జిఐ టెక్ లభించింది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఆ టూ డే కాంప్రహెన్సివ్ కోస్టల్ సెక్యూరిటీ ఎక్సైజ్ దట్ ఈ సాగర్ కవచ్ వాస్ కండక్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఆర్ యూటీ ఏ ఏ స్టేట్స్లో కండక్ట్ చే చేశారండి ఆంధ్రప్రదేశ్ పుదుచ్చేరి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాండిచ్చేరి తమిళనాడు ఈ స్టేట్స్ అన్నిట్లో కూడా పుదుచ్చేరి అనేది యూటీ స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్లో దీన్ని కండక్ట్ చేశారు రెండు రోజుల పాటు ఫ్రమ్ అక్టోబర్ లెవెన్ అండ్ అక్టోబర్ ట్వెల్వ్ దీనిని కండక్ట్ చేశారనమాట దీంట్లో ఐసీజీ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ అదేవిధంగా ఇండియన్ నేవీ నుంచి ఇంకా డిఫరెంట్ వాటి నుంచి మెరైన్ పోలీస్ వాటి నుంచి చాలామంది పర్సనల్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సనల్ దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారనమాట అంటే కోస్టల్ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ టైస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎంత దృఢంగా ఉన్నాయి ఎంత రోబస్ట్ ఉన్నాయి వాటిని ఆ ఎఫికసీని టెస్ట్ చేయటానికి ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాట్ ఇంకా ఏమైనా ఫర్దర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఉంటే చేయొచ్చు ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే చేపట్టవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ ఇయర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఆర్బీఐ హ్యాస్ ఇంపోజ్ ఎ పెనాల్టీ ఆఫ్ వన్ క్రో రూపీస్ ఆన్ విచ్ బ్యాంక్ ఫర్ నాన్ కంప్లైన్స్ విత్ డిరెక్షన్స్ ఆన్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ స్టాట్యూటరీ అండ్ అదర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వాట్ ఈస్ ఎట్ బ్యాంక్ అండి ఇట్ ఈస్ యూనియన్ బ్యాంక్ నాట్ ఓన్లీ అపోన్ యూనియన్ బ్యాంక్ రీసెంట్గా ఆర్బీఐ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ పైన కూడా అరవై నాలుగు లక్షలు అరవై నాలుగు లక్షలు పెనాల్టీని విధించింది దానితో పాటు బజాజ్ ఫినాన్స్ బజాజ్ ఫినాన్స్ మీద ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ రూపీస్ పెనాల్టీని విధించింది అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ పేటిఎం మీద టూ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ రూపీస్ రెండు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల రూపాయల పెనాల్టీని కూడా విధించింది అయితే వన్ క్రోర్ రూపీ ఎందుకు అని అంటే నాన్ కంప్లైన్స్ ఒక ఈ యూనియన్ బ్యాంక్ అనేది ఏం చేసింది అని అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ దట్ మైట్ బి ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇట్ మైట్ బి ఒక ప్రాజెక్ట్ దృష్ట్యా దానికి కావాల్సినటువంటి లోన్ని అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫర్దర్గా కంటిన్యూ అవుతుందా అవ్వదా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా లేవా అని దా వాటన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకోకుండానే లోన్ని గ్రాంట్ చేసింది అనమాట దాని తర్వాత ఆ లోన్ని రీపే చేయటానికి ఈ బ్యాంక్ యొక్క బడ్జెటరీ రిసోర్సెస్ నుంచి తీసుకుంది ఆ బడ్జెటరీ రిసోర్సెస్ నుంచి లోన్ రీపే చేయడానికి అమౌంట్ తీసుకోవడం అన్నది ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ వయలేషన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ యొక్క డిరెక్టివ్స్కి ఎగ్జాక్ట్ ఉల్లంఘించినట్టు అనమాట అందుకు గాను ఆర్బీఐ దీని మీద వన్ క్రోర్ రూపీ పెనాల్టీని విధించింది ఆర్బీఐ గవర్నర్గా ఎవరు ఉన్నారండి ఇట్ ఈస్ శక్తికాంత దాస్ ఈ యూనియన్ బ్యాంక్కి చైర్మన్గా ఎవరు ఉన్నారు హీ ఈజ్ ఏ మనీ మేకలై నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ అన్వేల్డ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ త్రీ డి ప్రింటెడ్ బిల్డింగ్ నేమ్డ్ ఎంఎస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎక్కడ అన్వేల్ చేశారండి దీనిని ఇట్ హ్యాస్ అన్వేల్డ్ అట్ కేరళ అర్లీ ఇయర్ మనం చూసాం బెంగళూరులో త్రీ డి బేస్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ని త్రీ డి బేస్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ని అర్లీ ఇయర్ లాంచ్ చేశారు అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ దానితో పాటుగా రీసెంట్గా తెలంగాణలో తెలంగాణలో సిద్దిపేట ప్రాంతంలో ఒక త్రీ డి బేస్డ్ టెంపుల్ని కూడా కన్స్ట్రక్షన్కి స్టార్ట్ చేశారు అనమాట త్రీ డి బేస్డ్ టెంపుల్ని కూడా స్టార్ట్ చేశారు దట్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ న్యూస్ ఎంఏజ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఎమేజ్ దట్ ఈస్ దట్ రిప్లికేట్స్ వాట్ అమేజింగ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయ
అన్నది పూర్తయింది అనమాట అందుకు గాను అంటే అతి తక్కువ టైంలో దీన్ని కంప్లీట్ చేసినందుకు గాను అమేజింగ్ అండ్ అమేజింగ్ గా కూడా ఉండడం వల్ల ఎంఎస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని పేరుని ఇచ్చారనమాట ఈ బిల్డింగ్ దేని కొరకు యూజ్ చేస్తారండి అని అంటే దీనిని కాన్ఫరెన్స్ హాల్ లాగా యూజ్ చేయబోతారట అయితే మనం త్రీ డి ప్రింటింగ్ నథింగ్ బట్ త్రీ డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ఈ బిల్డింగ్ గురించి బేసిక్ గా ఈ త్రీ డి టైప్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ అనేటువంటివి దేని కొరకు యూసేజ్ లో ఉంటాయి అసలు వీటి యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని అంటే కన్వెన్షనల్ బిల్డింగ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ బిల్డింగ్ చాలా తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ దీని వల్ల వచ్చేటువంటి ఈ బిల్డింగ్ వల్ల అంటే ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఈ కట్టడాలలో అయ్యేటువంటి వేస్టేజ్ వచ్చేసి జీరో అనమాట నిల్ వేస్టేజ్ ఏమీ ఉండదు అదేవిధంగా కొన్ని కొన్ని కాంప్లెక్స్ బిల్డింగ్ టైప్స్ ఉంటాయి అంటే కాంప్లెక్స్ కన్స్ట్రక్షన్ టైప్స్ ఉంటాయి వాటిని కూడా చాలా సునాయాసంగా తయారు చేయాలి అని అంటే ఒక త్రీ డి వల్లనే సాధ్యపడుతుంది అనమాట దట్ వాజ్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దస్ త్రీ డి కన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విత్ సిటీ హ్యాస్ సెట్ టు బికమ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ వెట్ ల్యాండ్ సిటీ వాట్ ఈస్ దట్ సిటీ అండి ఇట్ ఈస్ ఉదయ్పూర్ ఎక్కడ ఉందండి రాజస్థాన్ లో ఉంది దీనినే మనం సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ అని చెప్పేసి కూడా దిస్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ అస్ సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ రాజస్థాన్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి జైపూర్ దీనిని పింక్ సిటీ అని కూడా అంటారు ఎందుకు అని అంటే అక్కడ మెజారిటీ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్స్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి మెజారిటీ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్స్ వచ్చేసి పింక్ కలర్ లో పెయింట్ చేసి ఉంటాయి అందుకే దాన్ని జైపూర్ ని పింక్ సిటీ అని కూడా అంటారు సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ అని ఎందుకు పేరు ఇచ్చారు అని అంటే ఇక్కడ మేజర్ గా ఎక్కువ లేక్స్ ఉంటాయి మేజర్ ఫైవ్ లేక్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ఉంటాయండి లేక్ పిచోలా అవ్వచ్చు ఫతే సాగర్ అవ్వచ్చు రంగ్ సాగర్ స్వరూప్ సాగర్ దూద్ తల ఇట్లాంటి మేజర్ లేక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉండడం వల్ల దీన్ని సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ అని అంటారు అనమాట వెట్ ల్యాండ్స్ అనేటువంటివి రామ్ సార్ వెట్ ల్యాండ్ కన్వెన్షన్ రామ్ సార్ వెట్ ల్యాండ్ కన్వెన్షన్ దీన్ని ఎప్పుడు సైన్ చేశారు అని అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో ఫిబ్రవరి సెకండ్ అన్న దీన్ని సైన్ చేశారు అనమాట ఇటు వీటిని రామ్ సార్ అన్నది ఏంటి అని అంటే దిస్ ఈస్ అన్ ఇరానియన్ సిటీ ఇరాన్ లో ఒక సిటీ అక్కడ సైన్ చేశారు కాబట్టి ఆ ట్రీటీకి రామ్ సార్ సైట్ కన్వెన్షన్ అని పేరుని ఇచ్చారనమాట అయితే ఫిబ్రవరి సెకండ్ మనం వెట్ ల్యాండ్స్ డే వరల్డ్ వెట్ ల్యాండ్స్ డే ని కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఆ ట్రీటీని సైన్ చేసుకున్నటువంటి డే అసలు వెట్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇవి వచ్చేసి మార్షీ ల్యాండ్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా అక్కడ వెట్గా అదే విధంగా అలా ఉండడం వల్ల ఆ ప్రాంతాల్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే న్యాచురల్ గా వచ్చేటువంటి డిజాస్టర్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వెట్ ల్యాండ్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి దాంతో పాటు ఫ్లోరా అండ్ ఫానా దాన్ని కూడా అంటే ఫ్లోరా ఫానా అంటే ఏంటి అని అంటే ఫారెస్ట్ కవర్ కావచ్చు అదేవిధంగా యానిమల్ కవర్ కావచ్చు వాటిని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కూడా ఈ వెట్ ల్యాండ్స్ అనేటువంటివి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి అనమాట ఆ విధంగా ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ వెట్ ల్యాండ్ సిటీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ని వెట్ ల్యాండ్ సిటీస్ ఉన్నాయండి అని అంటే టోటల్ గా ఫార్టీ టూ వెట్ ల్యాండ్ సిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట దాంట్లో థర్టీన్ వెట్ ల్యాండ్ సిటీస్ వచ్చేసి చైనాలో ఉన్నాయి ఆ విధంగా చైనా లీడింగ్ పొజిషన్ లో ఉండడం విశేషం అనమాట లైక్ దట్ ఈ థర్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియాని వెట్ ల్యాండ్ సిటీగా ఇంకా పరిగణించలేదు పరిగణించడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అని అంటే దాన్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ మెజర్స్ ని తీసుకుంటుంది అనమాట స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ మినిస్ట్రీ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ ద ఆపర్ ఐడి నోన్ యాజ్ వన్ నేషన్ వన్ స్టూడెంట్ ఐడి కార్డ్ వాట్ ఈస్ దట్ మినిస్ట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది వరకు దీనికే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అని పేరు ఉండేది ఎప్పుడైతే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో అప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ డిని కాస్త మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గా రీనేమ్ చేశారనమాట అయితే దీనికి ఫుల్ ఫామ్ కూడా ఉందండి దాట్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్ ఆటోమేటెడ్ పర్మనెంట్ అకాడమిక్ అకౌంట్ పర్మనెంట్ అకాడమిక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రీ దట్ ఈస్ ఆపార్ ఫుల్ ఫామ్ అనమాట ఆపార్ ఐడి అన్నది ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ట్వెల్వ్ డిజిట్స్ ఐడి ఉంటుందండి జస్ట్ లైక్ మనకి ఆధార్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ ఏ విధంగా అయితే యునిక్ ఐడి
అదే విధంగా ఇక్కడ ఈ ఆపార్ ద్వారా కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కానీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో లేదా ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో చదివేటువంటి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఈ ఐడి కార్డ్ని అందజేస్తారనమాట ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి దాని తర్వాత ఈ యూనిక్ కోడ్ లభిస్తుంది దీనివల్ల ఏంటండి యూజ్ అని అంటే వాళ్ళ యొక్క అకాడమిక్ డేటా వాళ్ళ పర్సంటేజెస్ కానివ్వండి వాటన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయటానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఇది సర్వ్ చేస్తుంది అనమాట ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది దీని ద్వారా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ నోబెల్ ప్రైజ్ లారియట్ మార్టి అతిసారి పాజిటివ్ రీసెంట్లీ హీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ హీస్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ వియత్నాం క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి హనోయ్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ వియత్నాం ఈజ్ డాంగ్ ఈయనకి ఏ ఇయర్లో లభించింది ఈ పీస్ ప్రైజ్ అని అంటే నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో లభించింది ఎందుకు చాలా దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని సర్దు మణిగించడంలో ఈయన ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను పోషించారు అందుకు కానీ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ లభించింది అండ్ ఇది మాత్రమే కాదండి ఫిన్లాండ్కి సారీ హీఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ వియత్నాం హీఈస్ ఫ్రమ్ ఫిన్లాండ్ అండి మై బ్యాడ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ ఫిన్లాండ్ బేసిక్లీ నాట్ ఫ్రమ్ వియత్నాం ఫిన్లాండ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి హెల్సన్ కి అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఫినిష్ క్రోన్ ఈయన ఇది వరకు ఫిన్లాండ్ కి ప్రెసిడెంట్ గా కూడా సర్వీసెస్ అందించారనమాట ఆ విధంగా మనకి ఫిన్లాండ్ అనగానే స్ట్రైక్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ ఫిన్లాండ్ కి లాస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా సనా మ్యారిన్ గారు ఉన్నారు సనా మ్యారిన్ షీ హ్యాస్ సర్వ్డ్ యాజ్ ద యంగెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫిన్లాండ్ అనమాట సనా మ్యారిన్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓన్లీ షీ హాస్ బికమ్ ద యంగెస్ట్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆ విధంగా నార్మల్ గా అయితే ప్రెసిడెంట్ ని ఇండైరెక్ట్ గా ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ కాకపోతే హీ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ టు గెట్ డిరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ఫిన్లాండ్ లైక్ దట్ హీఈస్ అ ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీ అనమాట క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ ఎస్ జయ జయశంకర్ హాస్ అన్వెల్డ్ స్టాట్యూ ఆఫ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ దిస్ ఈజ్ వియత్నాం అండి బై మిస్టేక్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ వియత్నాం క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి హనోయ్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ వియత్నాం ఈజ్ డాంగ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు అనగానే మనకి ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేటువంటి అంశం పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో ఈయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ లభించింది లిటరేచర్ లో సాహిత్యంలో ఆయన రాసినటువంటి గీతాంజలి దట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయట్రీ దానిని ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసినందుకు కాను ఆయన పీస్ ఆఫ్ వర్క్ కి లిటరేచర్ రంగంలో ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ లభించింది ఆ విధంగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు రిసీవ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ రీసెంట్ గా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి శాంతి నికేతన్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ శాంతి నికేతన్ ఇది వెస్ట్ బెంగ్ కోల్కతాలో ఉంది దీనికి యునెస్కో వారి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ కూడా లభించింది అనమాట దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట అయితే అదర్ దాన్ ఇండియా ఇండియాలో కాకుండా వియత్నాం మన భారతదేశానికి వియత్నాం కి మధ్య చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్లీ టైస్ ఉన్నాయి అదే విధంగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు అంటే కూడా ఒక స్పెషల్ ఆదరణ వియత్నాం లో ఉంది అందుకు గాను యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ విజిట్ జయశంకర్స్ విజిట్ టు వియత్నాం ఫైవ్ డే విజిట్ చేశారు దాంట్లో భాగంగా దీన్ని ఈ బస్ట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బస్ట్ ని అన్వెయిల్ చేశారు అనమాట రీసెంట్ గా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి స్టాట్యూ నైన్టీన్ ఫీట్ స్టాట్యూని రీసెంట్ గా మన భారతదేశంలో కాకుండా ఇంకొక దేశంలో దట్ ఈస్ అట్ వాషింగ్టన్ డీసీ వాషింగ్టన్ డీసీలో అన్వెయిల్ చేశారు దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ టు న్యూస్ అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ ఇంపర్ టుడే హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ అంబిత్ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి విదిత్ గుజరాతి విదిత్ గుజరాతీని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా అపాయింట్ చేశారు అండ్ రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా నీరజ్ చోప్రా గారిని ఆయన్ని లారియస్ లారియస్ అన్నటువంటి చారిటబుల్ దానికి స్పోర్ట్స్ చారిటీ బ్రాండ్ కి అంబాసిడర్ గా ఆయన్ని అపాయింట్ చేశారు నీరజ్ చోప్రా గారు దానికి మాత్రమే కాదండి నాయిస్ అన్నటువంటి వేరేబుల్స్ బ్రాండ్ కి ఇట్లా డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ కి అంబాసిడర్ గా ఉన్నారనమాట 
విదిత్ గుజరాతీ ఈయన వచ్చేసి ఎవరండి అని అంటే ఈజ్ అ ఇండియన్ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అనమాట విదిత్ గుజరాతీ అండ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఏంటి అని అంటే ఫినాన్షియల్ అడ్వైజ్ అదేవిధంగా క్యాపిటల్ నీడ్స్ దానికి ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ లాగా యాంబిట్ అన్నది ఉంది దాని కొరకు విదిత్ గుజరాతీ గారిని అపాయింట్ చేశారనమాట ఇట్లా స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ కానివ్వండి టాలీవుడ్ హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ పర్సనాలిటీస్ని ఎందుకు అపాయింట్ చేస్తా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా అంటే ఎక్కువ మంది ప్రజల్లో ఆ బ్రాండ్ పట్ల అవగాహన కల్పించడానికి ఇట్లా అంబాసిడర్స్ని అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ వన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ విక్రివిజన్ ఆర్బీఐ పీనలైజ్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ నైన్ క్రోర్స్ అండి అర్లియర్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ రాంగ్ పేటిఎం మీద ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్స్ పెనాల్టీని విధించింది నాట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్స్ ప్లీజ్ డూ కరెక్ట్ దిస్ వన్ ఫెరీ సర్వీస్ ఇండియా అండ్ విచ్ కంట్రీ హాజ్ లాంచ్ ఫెరీ సర్వీసెస్ ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ శ్రీలంక హెమన్ సోరెన్ హాజ్ అన్వెల్డ్ విచ్ మాస్కట్ ఫర్ విమెన్స్ ఏషియన్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ యూహి మొబైల్ టవర్ అట్ సియాచెన్ హాస్ బీన్ సెటప్ బై బిఎస్ఎన్ఎల్ వరల్డ్ హెల్త్ సమ్మిట్ హాస్ బీన్ హోస్టెడ్ బై జర్మనీ లారియస్ అంబాసిడర్ నీరజ్ చోప్రా క్లియర్ కదండి దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ